Salve, salve família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao meu, ao seu, ao nosso canal de apostas esportivas. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Eduardo e hoje vou deixar para vocês os melhores palpites e análise de futebol para os jogos dessa quinta-feira, dia 1 de junho, além de várias dicas e apostas personalizadas e o nosso bingão do dia com super odd que tá valendo muito a pena. Então fica até o final do vídeo, tá bom? E sem mais enrolação, família, solta a vinheta e sim, bora pros palpites! Família, para essa quinta-feira separei cinco jogos, como vocês já sabem, todos eles com mais de uma possibilidade de entrada. Só lembrar que as dicas mencionadas aqui são exclusivamente de opinião minha e não se constituem em recomendações de entrada. Mas se fizer sentido para você, arrocha aí, tamo junto e vamos que vamos. Tropinha, pedi para você que já é inscrito em nosso canal, fortalece com aquele likezão. Se é a tua primeira vez por aqui, se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreve também, deixa o like para ajudar, tá certo? A gente começa aqui às duas da tarde, campeonato sueco, né? É, o Gais recebe aqui o Orgrit, ou algo mais ou menos assim. Não sei falar o nome dos times, mas sei bem a tip que quero passar para vocês nesse jogo. Serão duas possíveis entradas com muito valor para esse jogo aqui, rapaziada. Vamos trabalhar a vitória do time do Gás pagando 1,62 ou mais de um gol e meio na partida, cotação de 1,29. Dica de aposta personalizada para esse jogo, família. Vamos trabalhar mais de um gol e meio aqui nesse jogo, mais de três escanteios no primeiro tempo e mais de sete escanteios totais, tá ok? Valendo a permanência ou o acesso aí da Bundesliga 1, né? Jogo aqui às 3h45 entre o Stuttgart e o Hamburgo, né? Como eu disse, playoffs aí para decidir quem fica com a vaga para continuar, né? O Stuttgart estava na primeira divisão nessa temporada, está disputando os playoffs. Ou para acesso, no caso do Hamburgo, né? Que foi terceiro colocado da segunda divisão lá do campeonato alemão. Rapaziada, duas dicas de entrada para esse jogo também, tropa. Casa para vencer, Stuttgart para vencer, apesar de não ter feito uma boa temporada, né? É um time bem melhor, vai jogar em casa com a força da sua torcida, pagando 1,70, creio nessa vitória aqui. Segunda dica de entrada para esse jogo, ambas as equipes marcam sim, se tratando de futebol italiano, italiano não, perdão, de futebol alemão, tá? A gente sabe que o ambas marcam é um mercado muito bom aqui nessa competição e a cotação de 1,62. Dica de aposta personalizada para esse jogo, menos de um gol nos primeiros 10 minutos, Stuttgart para vencer um dos tempos e mais de seis escanteios na partida, beleza? Segundo jogo da Copa do Brasil aqui das oitavas de final, São Paulo contra Sport Recife às sete e meia da noite. Duas dicas de apostas para esse jogo, São Paulo já venceu o primeiro jogo lá em Recife, 2 a 0 né? um jogo até legal ali, onde o Dorival conseguiu um placar muito bom a favor para o time do São Paulo aqui. Como eu disse, duas dicas e aposta para esse jogo. Acredito em mais um triunfo do time paulista aqui. Mais um, um, uma vitória do São Paulo e a cotação de 1,55. Pode ser que o time vá com algumas peças aí né, de alteração, mas não é novidade. O Dorival está é, rodando muito bem, está fazendo rodízio muito bem nesse elenco do São Paulo. Segunda dica de aposta para esse jogo, mais de um gol e meio na partida. Dica de bilhete pronto aqui, rapaziada. Mais de um gol e meio na partida. Primeiro tempo para termos mais de três escanteios e mais de seis escanteios totais aqui no jogo, tá ok? Mais o um outro jogo aqui, né? Mais um jogo da Copa do Brasil. Às 8 horas temos Flamengo e Fluminense, né? O segundo jogo, primeiro jogo 0x0, ninguém venceu, mas um domínio muito maior a favor do time do Flamengo em relação ao jogo. E eu vou deixar duas dicas de apostas para esse confronto aqui. Uma primeira entrada é uma dupla possibilidade a favor do Flamengo, tá? Ou seja, Flamengo ou empate, cotação de 1,36. E uma segunda dica de aposta para esse jogo, rapaziada, é aqui no mercado de mais de um gol e meio na partida, pagando 1,25. 
apesar do 0x0 0 aqui que tivemos no último jogo, né, entre esses dois times, se a gente olhar o retrospecto aqui, ó, poucos jogos não bateram mais de um gol e meio. Então, fica ligado. E, estatisticamente falando, também temos 85% de chance de termos mais de um gol aqui nesse jogo, tá? Dica de aposta personalizada, rapaziada. Mais de um gol e meio na partida, Flamengo para se classificar, tá certo? Só essas duas seleções aí já tá um valor bem bacana para essa aposta personalizada, tá? E a gente encerra os nossos palpites com esse jogo de campeonato argentino, né? Superliga Argentina. Arsenal de Sarandi contra Boca Juniors. Duas dicas e aposta para esse jogo aqui, rapaziada. Sem enrolar muito, o campeonato ainda está no começo, né? São 28 times que fazem parte da, da primeira divisão do campeonato argentino. É um, um tipo de, de campeonato aqui bem diferente. Como eu disse, duas dicas e aposta para esse jogo. Vamos trabalhar aqui Boca Juniors para vencer um dos tempos, tá? Boca para vencer um dos tempos, independente do primeiro ou segundo, ou mais de um gol e meio na partida. Cotação de 1,40 para esse over 1,5. Dica de aposta personalizada aqui. Boca para vencer um dos tempos, mais de oito escanteios na partida. Só essas duas seleções nos dão uma odd aí de mais de 1,80, tá certo? Esses foram os nossos palpites aqui para essa quinta-feira. Vamos agora para o nosso bingo da rodada. No nosso bingo do dia temos aqui uma dupla de apostas personalizadas. Jogo do Flamengo e Fluminense. Jogo do Stuttgart e Hamburgo. E a gente vai com as seguintes seleções em cada um deles. No jogo do Flamengo a gente aposta em um jogo com menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Resultado dupla chance para o Flamengo. né? Ou seja, Flamengo ou empate e mais de três escanteios a favor do Flamengo. No jogo do Sturgeon, a gente aposta no jogo com menos de um gol nos primeiros 10 minutos e a vitória simples do Stuttgart. Cotação para a nossa dupla aqui de 4 e 20, tropa. Uma odd muito boa para essa quinta-feira, tá certo? Se você quiser fazer parte do nosso grupo lá no Telegram e receber várias entradas todos os dias de graça, escaneia o QR Code aqui abaixo ou vai na descrição aqui do, do vídeo, né? Ou nos comentários fixados tem um link, é só clicar e entrar no nosso grupo gratuito, tá bom família? E é isso aí, só desejo a todos uma boa sorte, que possamos ter muitos êxitos nas nossas entradas como sempre. Muitíssimo obrigado de coração família, até a próxima e valeu!